If you want to sound like a native Spanish speaker, please don't just say lo siento. Yeah, it does the job, but if you want to blend in and speak Spanish at a high level, better use the next six alternatives to lo siento. Soy Paulissima de Spring Spanish, tu maestra de español favorita, and this is your first alternative. Uno, perdón. Literalmente significa pardon. I love this word because it serves multiple purposes. La puedes usar para decir excuse me. Like when you're walking and someone's in the way. Perdón, voy a pasar. También se usa cuando es necesario interrumpir a una persona en una conversación. La mejor maestra del mundo y también la más bonita es Paulina de Spring Spanish. Perdón, es Paulísima, no Paulina. <risa> o cuando quieres aclarar algo que no entendiste por completo. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Salsa roja o salsa verde? ¿Perdón? ¿Qué si quieres salsa verde o salsa roja? To say I'm sorry in a more like heartfelt way, you can say perdóname instead of perdón. Perdóname. Think of pardon me. Ah, por cierto, Cory de Spring Spanish también hizo un video de cómo disculparse en español. Chéquenlo. Perdón por haber llegado tarde. Olvidé por completo que ayer fue tu cumpleaños. Perdóname. También puedes decir, ¿me perdonas? Amiga, perdí el vestido que me prestaste. ¿Me perdonas? Perdón, how are you liking this video so far? Let me know in the comments if you are, and if you're not, well, let me know what can I do to make it better. Número dos, disculpa. It is very common for people to say, te pido una disculpa. But here's a fun fact, the correct way to apologize in Spanish is, te ofrezco una disculpa. So, te ofrezco una disculpa. ¿Qué crees? Perdí el cable que me prestaste. Te ofrezco una disculpa. Ay, no te preocupes, amiga, no pasa nada. También puedes decir, discúlpame. Te había dicho que estaría libre el viernes, pero tengo una junta, no voy a poder salir contigo. Discúlpame. Número 3. Estoy muy apenada o estoy muy apenado. This is like saying that you feel very sorry about something. And it kind of has a sense of embarrassment as well. Amiga, estoy muy apenada. Mi perro se hizo pipí en tu sofá. Oh, estoy muy apenada, pero voy a tener que cancelar la reservación. Por cierto, quédense hasta el final para descubrir cuál de estas frases yo uso demasiado. Número 4. Me equivoqué. I was wrong. Bueno, esto realmente no es una disculpa. Es más bien un preámbulo a una disculpa. But it's equally important to be said. Admitir que cometimos un error es el primer paso. So learn it just like this. Me equivoqué. This construction is quite different from the English I was wrong. So don't try to make sense of it. It's a chunk of Spanish, a pre-made phrase that native speakers use all the time. Learning by chunks is a great way to speed your way into fluency. To learn more about how to do just that, click on the link in the description. There you can also get a free copy of our essential Spanish chunking kit that contains the most important Spanish chunks that you will need all the time. Amiga, ya compré mi boleto para el Festival Corona Capital. Ah, ok. ¿Compraste el mío también como te había pedido? Ups, no, me equivoqué. Discúlpame, ahorita lo hago. Número 5. Lo lamento. This literally translates as I lament it. Lamentar tiene una connotación de mucha tristeza y pesar. Me enteré de que se murió tu perrito. Lo lamento mucho. Número 6. Fue mi culpa. It was my fault. I use this phrase so, so much because every time something bad happens in my group of friends, it is usually my fault. <laughs> no, but really, we should all use this phrase more often. The world would be a better place if everyone could admit, you know, that it was our fault. 
What do you think? Let me know in the comments. Oigan, me están diciendo que no hay ninguna reservación en nuestro nombre. Oh, oh, fue mi culpa. Se me olvidó llamar para hacerla. Another phrase you should stop saying in Spanish like all the time is de nada. Not because it's wrong. It's just, you know, if you say it all the time, it becomes boring. You will sound much better and more like a native Spanish speaker if you use alternatives to it. Click the image that just appeared to continue this lesson.